కట్టుకున్న భర్త ఏం చేసినా మౌనంగానే భరించింది కానీ బరి తెగించి తన కళ్ల ముందే ప్రియురాలతో తిరుగుతుంటే మాత్రం భరించలేకపోయింది ప్రియురాలతో కలిసి ఉన్న భర్తను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని పది మందిలో నిలబెట్టింది ప్రియురాలతో పడకదిలో కురుపుతూ ఉండగా తాళం పెట్టి భర్త చేసే నీచమైన పనిని అందరి కళ్లకు చూపించింది విషయం తెలుసుకున్న చుట్టుపక్కల వారు ఆమెకు అండగా నిలిచారు వివరాల్లోకి వెళ్తే విశాఖపట్నం గాజువాకలో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న ప్రసాద్ కు రెండు వేల పద్నాలుగులో దుర్గతో వివాహం జరిగింది అప్పటి నుంచి వీరు ఆరిలోవాలో నివాసం ఉంటున్నారు వీరికి ఓ పాప పుట్టి చనిపోయింది అయితే కొద్ది కాలంగా భర్త ప్రసాద్ ప్రవర్తనలో మార్పులు గమనించింది దుర్గా ఇంటికి సరిగా రాకపోవడం ప్రతి విషయానికి చిరాకు పడ్డం చేసేవాడు దీంతో ప్రసాద్ పై దుర్గకు అనుమానం వచ్చింది తన భర్త వేరే మహిళతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడని గ్రహించింది అంతేకాదు పురుషోత్తపురంలో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ప్రియురాలతో ఆరు నెలలుగా కాపురం సాగిస్తున్నాడన్న విషయం తెలుసుకుంది ఈ క్రమంలోనే వారి ఇంటికి వెళ్లిన దుర్గా ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండగా తలుపులకు తాళం వేసింది భర్త చేసే నీచమైన పనిని అందరి కళ్లకు చూపించింది భర్త తనను మోసం చేశాడని న్యాయం కావాలని ఇంటి ముందు దుర్గా ఆందోళన చేపట్టింది దీంతో పోలీసులు ప్రసాద్ ను అరెస్ట్ చేశారు ఇది అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మనకు అందించడానికి మా ప్రతినిధి ఆశాలత ఫోన్ లైన్ సిద్ధంగా ఆశాలత చెప్పిన అసలు ఏం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు సరిగా గాజువాకలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న ప్రసాద్ కు అదే ప్రాంతానికి ప్రహాస్పురం ప్రాంతంలో అందరికి సంబంధించిన దుర్గా అనే యువతికి రెండు వేల పద్నాలుగులో వివాహం అయింది వివాహం అయిన ఆరు నెలల ఆరు నెలల దగ్గర నుంచి వీరి ఇరు మధ్య గొడవ జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం ప్రసాద్ ప్రహ్లాదపురం సంబంధించిన చిన్న ఒక యువతితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారు కొద్ది రోజులుగా దీనికి సంబంధించి భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య కూడా తీవ్రంగా వాగ్వివాదం జరుగుతుంది అయినప్పటికీ కూడా ప్రసాద్ వినిపించుకోకపోవడం తనకు ఎవరితో ఎటువంటి సంబంధం లేదని బోధించడం కూడా జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో తనతో పాటు ప్రసాద్ ఇద్దరు కూడా ఇంట్లో ప్రహ్లాదపురంలో ఇంట్లో ఉండడానికి గమనించిన భార్య దుర్గ బయట నుంచి ఆ ఇంటికి తాళం వేయడంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేసింది వారందరికీ కూడా ప్రత్యక్షంగా ఈ విషయాన్ని చూపించడంతో చూపించడం తన భర్తకు వేరే వారితో అక్రమ సంబంధం ఉందని తను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఎవరు ఎవరైతే భర్త తరపు వారు అదేవిధంగా తన తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరు నమ్మకపోవడం ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపించడం కోసం వారందరినీ కూర్చున్నట్టుగా కూడా చెప్తుంది ప్రస్తుతం ఆమె ఇంటికి తాళం వేసిన తర్వాత స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ తో కాకుండా మొత్తం సిటీ ఆఫీస్ కు వెళ్లి దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం పోలీసులు ఎవరైతే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ ఉన్నారో తనతో పాటు ఉన్న యువతి వీరిద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేసి ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సరిగా అయితే ఆశలత ఇప్పుడు భార్య దుర్గ ఏం చెప్తోంది అసలు ఎప్పటి నుంచి ఇలా జరుగుతోంది ఎప్పటి నుంచి తను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడని చెప్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో తనకు వివాహం అయినప్పటికీ కూడా వివాహమైన వివాహమైన ఆరు నెలల నుంచి కూడా తన భర్త తన పైన పలు పలుమార్లు కూడా తన పైన దాడులు తిరగడం అదేవిధంగా తన్ను నెగ్లెక్ట్ చేయడం అన్న విషయం మీద తను పలు పలుసార్లు భర్తకు సంబంధించిన బంధువులు కూడా ఈ విషయం తెలిపినట్టుగా తను చెప్తోంది దీనికి సంబంధించి తన తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయం చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎవరు నమ్మకపోవడంతో తను ఈ రోజు ఈ పనికి ఈ పని చేయాల్సి వచ్చిందని కూడా తను తెలియజేస్తుంది ఆరు నెలల నుంచి కూడా ఎవరైతే ప్రస్తుతం ఈ ప్రహ్లాదపురంలో ఉన్న యువతితో తను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని తన భర్త తను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు అసలు ఇంటికి కూడా రావడం మానేసాడన్న విషయాన్ని కూడా తను తెలియజేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు వారిద్దరూ ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తను తాళం వేసి మొత్తం చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పినట్టు అదేవిధంగా పోలీసులకు కూడా దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం ఎవరైతే దుర్గ ఉందో తనైతే ప్రస్తుతం ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో లేదు తను సిటీ ఆఫీస్ కు వెళ్లి దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సరిగా అయితే ఆశ్రయత ప్రసాద్ వర్షన్ ఏంటి ఈ ఘటనలో అయితే ప్రసాద్ ఇంతవరకు ఏమీ మాట్లాడలేదు మనం చూస్తున్న విజువల్స్ లో కూడా చూడొచ్చు తను ఇంట్లోంచి ఒక గుర్లిట్ లోంచి మాత్రం తనకేమీ తెలియదు తన భార్య ఎందుకు బయట నుంచి తాళం వేస్తుందో తనకేం తెలియదు అన్నట్టుగా చాలా అమాయకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక తనతో పాటు ఉన్న యువతి కూడా ఏం మాట్లాడడానికి కూడా నిరాకరిస్తుంది ప్రస్తుతం ప్రసాద్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఏ విషయం కూడా మాట్లాడడానికి నిరాకరిస్తున్నాడు తెలుగా అంటే ఆశాలత ఇప్పుడు దుర్గా దీనికి సంబంధించి తన భర్త తరపు బంధువులను ఎవరినైనా నిలదీసే ప్రయత్నం చేసిందా వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఆ అమ్మాయి తెలుసని కానీ లేకపోతే పెళ్లికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉన్నట్లుగా ఇట్లాంటి ఏమన్నా చెప్తున్నారా అయితే తను తమ మధ్య విభేదాలకు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు కారణం ఉన్నారన్న విషయాన్ని మాత్రం దుర్గా ప్రసాద్ తల్లిదండ్రులకు పలు మార్లు చెప్పినట్టుగా చుట్టుపక్కల బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారు చుట్టుపక్క
దుర్గ చెప్తోంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈరోజు ఇటువంటి చర్యకు పాల్పడినట్టుగా తెలుస్తోంది తెలుగ అయితే ఆశలైతే ఇలాంటి ఘటనలు మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తూనే ఉంటాం సొసైటీలో చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి సో ఇప్పుడు పోలీసులు ఈ ప్రసాద్ కి సంబంధించి ఎట్లాంటి యాక్షన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది అతను ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కాబట్టి ఇంకా సివియర్ యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అనుకోవచ్చు అయితే ఇటువంటి ఘటనకు సంబంధించి పోలీసు లైనంత మాత్రం చట్టానికి ఎవరు కూడా మినహాయింపు కాదు ప్రస్తుతం ఇదే విషయం మీద గతంలో కూడా పలు కేసులు విశాఖ జిల్లాలో వెలుగు చూసాయి ఒక పోలీసు ఒక మహిళ పైన మహిళను బెదిరించడం ఇదే విధంగా పలు రకాలమైన చర్యలకు పాల్పడినప్పటికీ కూడా పోలీసులు కూడా ఈ విషయంలో స్థానికంగా ఉన్న సిపి ఎవరు కూడా ఉపేక్షించే పరిస్థితుల్లో లేదు ఖచ్చితంగా పోలీసుల మీద కూడా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది వీళ్ళకి సంబంధించి ఏదైతే గృహహింస చట్టం ఉందో ఆ చట్టాన్ని వెళ్ళిపోయిన కూడా అమలు చేయడానికి ప్రస్తుతం పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు విశాఖపట్నం ప్రహ్లాదపురంలో వెలుగు చూసిన ఘటన చట్టాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడాల్సిన ఒక